Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün lokum gibi nohut tarifi hazırladım. Hem de demir döküm tencere farkıyla ve arpacık soğanlı etle nefis bir nohut tarifi olacak. Hemen detaylı olarak tarifimizin yapım aşamalarına geçmek istiyorum. Öncesinde mutlaka bir gece öncesinden soğuk suyla veya ılık suyla ıslamanızı tavsiye ederim nohutlarınızı. Ertesi gün demir döküm tencereye ateşe alarak güzelce ısıtalım. İçerisine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledikten sonra 300 gram orta yağlı kuşbaşı etini alarak kavurmaya başlayalım. Devamlı bu şekilde ters düz karıştırarak etlerimizi kızarmaya başlayıncaya kadar kavuralım. Çok kızık ateşte yapmazsanız suyunu salmayacaktır. Bu şekilde e, suyu içerisinde hapsederek güzelce kızarıncaya kadar kavurduktan sonra kızarmaya başladığı aşamada içerisine bir kasede yaklaşık 15-20 adet arpacık soğan ekleyelim. Etlerle birlikte soğanları kızarması için ara ara karıştırarak kavurmaya devam edelim. Bu aşamada kapağını kapatarak kavurmanızı öneririm. Soğanların da ölmesi adına bu şekilde kapağı kapalı olarak arada bir karıştırarak güzelce kavurduktan sonra salçasını ekleyerek devam edelim. Toplamda 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası ekledikten sonra kavurmaya devam edelim. Bir tatlı kaşığı da pul biber ekledikten sonra tabi arzuya bağlı olmakla birlikte azaltılıp çoğaltılabilir. Kavurma işlemini devam edelim. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar güzelce kavurduktan sonra şimdi bir gece öncesinden ıslamış olduğumuz nohutlardan ekleyerek devam edelim. Toplamda e, çorba kasesi dolusunca 1,5 çorba kasesi kullandım. Yani yaklaşık 5-6 kişilik servis çıkacaktır arkadaşlarım. Nohutla birlikte de tekrar şöyle bir karıştırdıktan sonra bir diğer tarafta kaynatmış olduğumuz sıcak suyunu ekleyerek artık pişmeye bırakabiliriz. Bu aşamada et tercihi de önemli. Eğer zor ve geç pişen bir et kullanacaksanız öncesinde birazcık suyla pişirmenizi tavsiye ederim. Yumuşak ve çabuk pişen bir et ise nohutla beraber en az 45-50 dakika pişeceği için gayet güzel bir şekilde lokum gibi pişecektir zaten. Yeteri kadar suyunu ekledik. Gerekirse sonrasında tekrar ilave yapabiliriz. Kapağını kapatarak orta ateşte daha sonrasında da kısık ateşe getirerek yavaş yavaş için için pişmesini sağlayalım. Her nohutta pişme süresi değişiklik gösterebilir. Benim nohutum bir gece öncesinden ıslanmış haliyle 45-50 dakika kadar pişirince gayet güzel lokum gibi pişti. Ara ara su ilavesi yaparak lokum gibi pişinceye kadar kısık ateşte kaynatmaya devam edelim. Etli nohudumuz pişmeye yaklaştı. Bu aşamadayken tuzunu da ilave ederek bir 10 dakika kadar daha kaynatmaya devam edelim. Damak zevkine bağlı olmakla birlikte ben bir tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. İsterseniz azaltabilirsiniz. Tekrar kapağını kapatarak 10 dakika kadar daha pişirerek sıcak sıcak servise geçelim. Gördüğünüz gibi lokum gibi oldu. Ee, yanında da güzel bir pirinç pilavıyla inanılmaz lezzetli olacaktır. Denemek isteyen arkadaşlarım lütfen fikir ve görüşlerinizi bana yorum kısmından iletmeyi unutmayın. Bir başka lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.